Hello friends, in the video, le, 21 May 2022, we will talk about Hindu news analysis. If you have the description le, Telegram channel, you can join the link in the First article, paathirla, 29 phones tested for Picasso's Fiverr, Supreme Court. So, last year, the Supreme Court was set a committee. What is the in the Picasso Subdingra spy where government agencies use pani narrea politicians, Adukaprama, government ka against on the Poratangalam Panuangal and the Madri activist, Adukaprama journalist, young load a system, young load a mobile phone on the Ulo Pakra the Kaha in the spy where on the use panranga, Abdingra Madri, hack panranga, Abdingra Madri or Incidents on the So, that check pan the technical committee on form panir panga. In the technical committee, committee work can allow use panir kangla in the Picasso subdingra spy where hack pan the use panir kangla abding rather than in the Picasso spy hack panir pangala, in the details Government when the Iduku Munadi in the Madri Nadan the Duku, government in the Madriana steps lie at the Kanga, Adala and the Park Radu. Ide thou the government agency in the Madri politicians Kedera and the use Panir Kangla, Abding Radha on the check Pandra, in the Madri Vishangalala and the Enquer Pandra, the Kaho or a technical committee on the form Panir Nanga. Ipo in the technical committee on the Enapanir Kanga Bina, twenty nine phones on the test Pani Pathur Kanga. If you submit the report, you submit the report. You will be able to get 4 weeks of time in the Supreme Court. If you submit the first report, you will be able to get a judge. If you submit the first report, you will be able to get a judge. If you submit the first report, you will be able to check the first report. You will be able to get the first report. Now, in the spyware, you will be able to get the so, in the, in the Madri hack pandra the Kaha use pandrangala software. This is the Naray types of spyware, Ade Madri adware, ransomware, in the Madri Naray types. In the types lampadi namon the Pakla. Hackers when the Madri Matong load a system on the hack pandra the Kaha use panakuria software, Adam and then a maina soldro of Dina, malicious software, Abdin soldro, either a short form now and the malware Abdin soldranga. In the malware lay narrate types ricker, either one of the type now and the enna Abdin Padina, spyware Abdin soldranga. If a first type pakla, virus, either a lark may come on a terio, number lap lala virus on the rich Abdin soldro. So virus. Or a system club or the Abdina, Enna Hobdina, other than the specific file Kula Matuna Argo. Self arm and the replicate aha the for example, Ningedo or software and the download pandering and the software and the virus Ula software are in the chair of Dina and the virus and the software Kula Matuna Irko, other than the end of the download pandering low rap nature conga, other Kula Matuna Irko, and I end up on Obdina, unload a system or a performance up day, come me panero, along load a system and the work pana vidama on the Tadatruko, and the file Kula and the Apukla Matuna the Irko. This is the end of the type of the OMS. This is the OMS. This is the virus. This is the self replicate. That is the file or app. If you have a system, you can open the app. If you have a system, you can open the app. If you have a system, you can open the app. This is the system of files, folders, etc. If you have a Trojan, you can type this. This is the fake appearance. For example, if you have a download, you can download an authentic app. This is the familiar app. You can download an app. Download panuing, ana, aduh ni enna daru kon trojan daru kon, orang fake ana appearance mula mana enna ponu abdi na, system keluar adu na, itu trojan abdiing rade. Adit ayadware abdiin solrangan. Ini bandar pahdingi na advertise 
மென் மூலமாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஏதாவது வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணும்போது இடையில வந்து பாப்அப் மாதிரி வரும் இல்லை ஏதாவது ஆட்ஸ் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்ஸை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மால்வர்ஸ் வந்து நம்மளோட சிஸ்டம்குள்ளே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அஞ்சாவது டைப் என்ன அப்படின்னா ஸ்பைவர் இதுதான் வந்து இந்த பிக்காசஸ் அப்படிங்கிறதும் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்பைவர் தான் இந்த ஸ்பைவர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதாவது என்ன சிஸ்டம்குள்ளே அது போகுதோ என்ன ஃபோனுக்குள்ளே அது போகுதோ அந்த ஃபோனில் இருக்கிற சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி யார் அந்த ஸ்பைவேரை வந்து அனுப்புனாங்களோ அந்த ஹேக்கருக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இதை வந்து எது எது மூலமாக பண்ணுது அப்படின்னா ஓம்ஸ் வைரஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து இந்த ஸ்பைவேரை வந்து ஈவ் ஸ்ட்ராப்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இது வந்து ஒட்டு கேட்குற மாதிரி ஒருத்தங்க வந்து இன்னொருத்தங்க பேசுகிறத வந்து எப்படி ஒட்டு கேட்பாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குது ஒரு ஃபோனில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு ஒட்டு கேட்டு அந்த ஹேக்கருக்கு வந்து அது சொல்லும் இந்த ஸ்பைவேர்லேயே வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது எஸ்பொனேஜ் சப்போட்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஸ்பொனேஜ் அப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு அகேன்ஸ்டாக அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இன்னொருத்தவங்களோட இண்டிவிஜுவல் ஃபோனையோ இல்லை சிஸ்டமையோ வந்து ஹேக் பண்ணுறீங்க அந்த ஸ்பைவர் யூஸ் பண்ணி அப்படின்னா அது வந்து எஸ்பொனேஜ் இதே வந்து சப்போட்டேஜ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு கன்ட்ரி வந்து இன்னொரு கன்ட்ரியை வந்து உளவு பார்க்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்பைவர் அப்படின்னா அது வந்து சப்போட்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சிக்ஸ்த் டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேம் ஸ்பேம் வந்து நமக்கு தெரியும் நிறைய ஸ்பேம் மெசேஜஸ்லாம் வரும் இல்லை நீங்கள் வந்து இவ்வளோ வின் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ லக்கி ட்ரா வந்து அடிச்சிருக்கு அப்படிலாம் வந்து நிறைய லிங்க்ஸ்லாம் வரும் இந்த மாதிரி அன்னோன் மெசேஜஸ் மூலமாக அன்னோன் சென்டர்லேருந்து வரக்கூடிய மெசேஜஸ் மூலமாக பரவக்கூடிய மால்வர்ஸை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்பேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஃபைனல் டைப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேன்சம் வேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இமெயில் மூலமாக அட்டாச் ஆகி வருது அதாவது ஏதோ ஒரு அத்தன்டிக் சோர்ஸ்லேருந்து இமெயில் வர மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களோட ஆஃபீஸ்லேருந்து இமெயில் வர மாதிரி இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா பேங்க்லேருந்து இமெயில் வர மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி அத்தன்டிக் சோர்ஸ்லேருந்து இமெயில் வர மாதிரி இருக்கும் இந்த இமெயிலில் இருக்கிறத வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட சிஸ்டம் நம்மளோட மொபைல் ஃபோன் எல்லாமே வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா லாக் ஆயிரும் லாக் ஆகிட்டு நமக்கு வந்து அந்த ஹேக்கர் வந்து ஷோ பண்ணுற ஃபைல் மட்டும்தான் ஷோ ஆகும் அதாவது அவன் என்ன கேட்பான் அப்படின்னா அது மூலமாக நீங்கள் வந்து இதுக்குள்ளே போய் இவ்வளோ பே பண்ணுங்கள் பே பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பே பண் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறாங்கல்ல அதை தான் வந்து ரேன்சம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவ்வளோ பே பண்ணால் உன்னோட சிஸ்டமை வந்து நான் அன்லாக் பண்ணி விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் இது தான் வந்து ரேன்சம் வேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வானக் ரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நீங்கள் பணம் வந்து கொடுத்துட்டீங்க பணம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமாகவும் அவை வந்து உங்களோட சிஸ்டமை வந்து அன்லாக் பண்ணாமே இருக்கான் அப்படின்னா அந்த மாதிரி அட்டாக்கை வந்து வைப்பர் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மால்வேர்ஸில் இருக்கிற டைப்பு இதில் வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து பிக்காசஸ் அப்படிங்கிற ஸ்பைவேரை வந்து கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் வந்து அகேன்ஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆக்டிவிஸ்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த டெக்னிக்கல் கமிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க இந்த ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த ஆர்டிக்கல் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து இந்த எடிட்டோரியல் பார்த்திங்கன்னா எ டைம்லி ரிமைண்டர் இது எது ரிலேட்டடானது அப்படின்னா நம்ம நேத்தே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லை ஜிஎஸ்டி ரிலேட்டடாக வந்து லா மேக் பண்ணுறதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கும் பவர் இருக்குது அதே ஈக்குவல் பவர் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் இருக்குது ஆர்டிக்கல் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஏக்கு கீழே அப்படின்னு சொல் சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம நேத்தே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ பார்க்கலன்னா பார்த்துக்கோங்க இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன இருக்கும் ஈக்குவல் பவர் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இப்போ வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது ஆல்ரெடி வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசமை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த ஆர்டிக்க
டாக்கிங் பீஸ் நெகோஷியேட்டிங் வித் த மாயோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து மாயோஸ்ட்கள் கூட வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துறத பற்றி பேசியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு மாயோயிசம் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் கம்யூனிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இவங்களோட பிரின்சிபல் இந்த மாயோயிஸ்ட் இருக்காங்கல்ல இவங்களோட பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னா இன்சர்ஜென்சி வயலன்ஸ் மாஸ் மொபிலைசேஷன் அதே மா இது மூலமாக வந்து ஸ்டேட்டோட பவரை வந்து அவங்க கைக்குள்ளே கொண்டு வருது ஸோ இவங்க வந்து பவரை வந்து அவங்க வந்து கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து நிறைய வைலன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக நிறைய இன்சர்ஜென்சி யூஸ் பண்ணுவாங்க மாசாக வந்து மொபிலைஸ் ஆவாங்க இது எல்லாமே தான் வந்து மாயோயிசம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த மாயோஸ்ட் அட்டாக் இந்த மாயோஸ்ட் கன்ஃப்ளிக்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக நம்மளோட கண்ட்ரியில் வந்து ட்ரைபல் ஏரியாஸில் அதிகமாக இருக்குது இந்த ட்ரைபல் பீப்புள் இந்த ட்ரைபல் சைடில் இருக்கிற இந்த மாதிரி மாயோயிஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து பவர் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய வைலன்ஸில் வந்து ஈடுபட்டுருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சட்டீஸ்கர் தெலுங்கானா இந்த ஆந்திரா பக்கம் ஜார்க்கண்ட் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நிறைய மாயோஸ்ட் கன்ஃப்ளிக்ட்ஸ் வந்து நடந்துட்டுருக்கு இப்போது இந்த எடிட்டோரியலில் எதை பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக சட்டீஸ்கரோட சீஃப் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாயோஸ்ட் இருக்காங்கல்ல இவங்க வந்து நிறைய வைலன்ஸ் இன்சர்ஜென்சியிலலாம் ஈடுபட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி பவர் வந்து அவங்களோட கைக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ அவங்க கூட நாங்கள் வந்து பேச்சுவார்த்தையை வந்து நடத்துகிறோம் ஆனால் அவங்க வந்து அவங்களோட ஆம்ஸ் எல்லாம் வந்து கீழே போட்டுடணும் அதாவது வயலன்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து நிறுத்திட்டு இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் கூட பேச்சுவார்த்தைக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சட்டீஸ்கரோட சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து சொல்லியிருக்கார் இதுக்கு இந்த மாயோயிஸ்ட் சைட்லேருந்து என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாயோயிஸ்ட் சைட்லேருந்து அவங்களோட தண்டக்காரணியாக ஸ்பெஷல் சோனல் கமிட்டி அப்படிங்கிற கமிட்டி இந்த கமிட்டி சார்பாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சில கண்டிஷன்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போது அவங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட குறையாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பீஸா ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் பஞ்சாயத் எக்ஸ்டென்ஷன் டு த ஷெட்யூல்டு ஏரியாஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் டென் நைன்டி சிக்ஸ் இந்த ஆக்டை வந்து சட்டீஸ்கரோட ட்ரைபல் ஏரியாஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாமே இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போது அவங்களோட மேஜரான கண்டிஷன்ஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா இந்த எடிட்டோரியலில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக இந்த பெஸ் ஆக்ட் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மேஜராக அவங்க வந்து மூணு கண்டிஷன்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இந்த மாயோஸ்ட் பார்ட்டிஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க மேலே போட்டிருக்கிற பேனை வந்து எடுக்கணும் அப்போ தான் நாங்கள் வந்து பேச்சுவார்த்தைக்கு வருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது அவங்களோட பார்ட்டி நேம் ஆர்கனைசேஷன் அதில் அந்த நேம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட இடத்துலேருந்து செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் வந்து வித்ட்ரா பண்ணி போகணும் அதாவது கவர்மெண்டோட ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும்ல அது வந்து இந்த மாயோயிஸ்டோட இடங்கள் இருக்கும்ல அவங்களோட கேம்ப்ஸில் இருந்து பின் வாங்கி அதாவது வித்ட்ரா பண்ணி போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இந்த மாயோயிஸ்ட் லீடர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல இவங்க இந்த மாயோயிஸ்ட் சார்பாக நிறைய பேச்சு இதெல்லாம் நிறைய ஸ்பீச்லாம் கொடுப்பாங்கல்ல நம்ம பவரை வந்து கைப்பற்றணும் அதுக்காக நம்ம போராடணும் அப்படிலாம் ஸ்பீச்லாம் கொடுப்பாங்கல்ல அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்கல்ல கவர்மெண்ட் அவங்களெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு மேஜர் கண்டிஷன்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் ஏதாவது இந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஸ்டெப்ஸை எடுத்தால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து பேச்சுவார்த்தைக்கு வருவாங்க இல்லை அப்படின்னா இந்த கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த எடிட்டோரியல் ஆத்தர் வந்து சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா அவர் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து இந்த எடிட்டோரியல் ஆத்தர் எப்படி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேட்ஸில் வந்து மாயஸ் கூட பேச்சுவார்த்தை நடத்திருப்பாங்கல்ல அந்த இதெல்லாம் வந்து அந்த இன்சிடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸாக கொடுத்துருக்காரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ தௌசண்ட் நம்மளோட ஹோம் மினிஸ்டராக இருந்த பி சிதம்பரம் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா இதே மாதிரி தான் மாயோஸ் கூட நாங்கள் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவோம் ஆனால் அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் வைலன்ஸை வந்து நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்து அழைப்பார் அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாயோஸ்டோட சென்ட்ரல் கமிட்டி
அவர் மூணு கண்டிஷன் போடுறாரு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா மியூச்சுவல் சீஸ் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதாவது நாங்கள் மட்டும் வயலன்ஸை நிறுத்தினா போதாது கவர்மெண்ட்டும் வயலன்ஸை நிறுத்தணும் நீங்களும் வந்து மா இப்போ போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து மாயோஸ்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டா இல்லை மிலிட்ரி இவங்கெல்லாம் வந்து மாயோஸ்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஏதாவது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது நீங்களும் வந்து வயலன்ஸை நிறுத்தணும் நாங்களும் வந்து வயலன்ஸை நிறுத்துகிறோம் ஸோ மியூச்சுவலாக வந்து சீஸ் ஃபயர் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவார் அடுத்து இந்த மாதிரி கண்ட்ரி ஃபுல்லாக இருக்கிற மாயஸ்ட் பார்ட்டிஸ் இருப்பாங்கல்ல இவங்க மேலே இருக்கிற பேன்ஸை வந்து நீங்கள் நீக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் மூணாவது என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து இல்லீகல் மர்டர்ஸை வந்து நிறுத்தணும் இல்லீகல் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன இல்லீகல் மர்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அப்படின்னு இவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா என்கவுண்டர் அப்படிங்கிற பேரில் மாயோஸ்ட்டுக்களை வந்து கொல்கிறதை வந்து நீங்கள் நிறுத்தணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவார் அதே மாதிரி இன்னொன்று மூணாவது இன்னொரு விஷயமும் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி மாயோயிஸ்ட்டு சார்பாக இருப்பாங்கள்ல லீடர்ஸ் அவங்களெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கல்ல அவங்களெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமில் மூணு கண்டிஷன் போடுறாரு ஆனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ப்ராசஸ் நடந்துட்டுருக்கும் போதே இந்த அசாத் இந்த கண்டிஷன் போட்டாரில்ல அவரே வந்து என்கவுண்டரில் கொண்டுருவார் இவர் வந்து ட்ரஸ்ட்டை வந்து மீறிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டுருவாங்க ஸோ இதில் அவரே என்ன சொல்லியிருப்பார் என்கவுண்டர்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் கண்டிஷனே போட்டிருப்பாங்க ஆனால் கவர்மெண்ட் அவரே வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க கொண்டுருவாங்க ஸோ அந்த பேச்சுவார்த்தையை அப்படியே முடிவு கொண்டுரும் இதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் ஆந்திராவில் வந்து இப்போ எப்படி ச சட்டீஸ்கரோட சிஎம் வந்து அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைக்கிறாரோ அந்த மாதிரி ஆந்திர பிரதேஷ்லேயும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி மாயோஸ் கூட பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மியூச்சுவலாக வந்து சீஸ் ஃபயர் அக்ரிமெண்ட் வந்து போட்டுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுப்பாங்க அதாவது நீங்கள் மாயோயிஸ்ட்டும் வயலன்ஸ் எடு கையில் எடுக்கக்கூடாது கவர்மெண்ட்டும் நாங்களும் ஆந்திர பிரதேஷ் கவர்மெண்ட்டும் என்ன பண்ண மாட்டோம் வயலன்ஸை கையில் எடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மியூச்சுவலாக ஒரு சீஸ் ஃபயர் அக்ரிமெண்ட் வந்து போட்டுக்கிறாங்க ஆனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மாயோஸ்ட் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க அவங்க வயலன்ஸில் ஈடுபட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதனால் இந்த பேச்சுவார்த்தையும் தோல்வி அடைஞ்சிரும் இதெல்லாம் வந்து முன்னாடி நடந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்போ இப்போவும் இதே மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஒரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் அவங்களோட இடத்துல இருந்து பின் வாங்கி போகணும் வித்ரா பண்ணி போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் கவர்மெண்ட் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு தயங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எடிட்டோரியல் ஆத்தர் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பலை ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி நடந்திருக்கல்ல மியூச்சுவலாக வந்து சீஸ் ஃபயர் அக்ரிமெண்ட் போட்டதுக்கு அப்புறமா கூட மாயஸ்ட் வந்து அதை மீறியிருக்காங்க ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து ரிஸ்க் எடுக்க விரும்ப மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ இந்த கண்டிஷனை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து முன் வர்றது கஷ்டம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்தர் வந்து சொல்கிறார் அடுத்து இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன அவங்களோட லீடர்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நிறைய சீனியர் லீடர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல அவங்களெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் அந்த அளவுக்கு சட்டீஸ்கர் கவர்மெண்ட் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி வைக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்து தேவையில்லாத ஒரு கண்டிஷன் ஏன்னா லீடர்ஸை வந்து சட்டீஸ்கர் கவர்மெண்ட் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியே வைக்கலை வேறு எப்படி ரிலீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் வந்து கேட்குறாரு ஆனால் சட்டீஸ்கர் கவர்மெண்ட் வந்து இன்னொன்று பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கேஸ் போட்டிருப்பாங்கல்ல நிறைய பேருக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து நீங்கள் வந்து மாயஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியில் ஈடுபட்டுட்ருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஸ் போட்டுப்பாங்கல்ல இந்த கேஸ் எல்லாம் வந்து சீக்கிரமே வந்து என்ன பண்ணலாம் முடிச்சு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்து அவங்களோட இன்னொரு கன்சனாக என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பெஸா ஆக்டை வந்து ட்ரைபல் ஏரியாஸ்க்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க இதை வந்து கவர்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆக்டை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது அடுத்து இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட ஆர்கனைசேஷன் அவங்களோட பார்ட்டிஸ் மேலே இருக்கிற பேனை வந்து எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த தடையை வந்து நீக்க சொல்லியிருக்காங்கல்ல ஸோ இதை வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறதுல வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ரெண்டு கண்டிஷனில் கண்டிஷனை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுல கவர்மெண்ட்டுக்கு சில பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த
இது இதனால் பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ அதையுமே வந்து நம்ம மறந்துடக்கூடாது ஸோ முன்னாடி நடந்த விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம லெசன்ஸை வந்து லேர்ன் பண்ணிட்டு சூட்டபுளான மாடிஃபிகேஷன் கொண்டு வந்து கண்டிப்பாக வந்து மாயஸ் கூட அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இந்த மாதிரி நிறைய கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் இருக்கிற ஏரியாஸில் வந்து அமைதியை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த எடிட்டோரியலில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து இந்த பெஷ ஆக்ட் பற்றி மட்டும் நம்ம டீட்டெயிலாக கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் பஞ்சாயத்து எக்ஸ்டென்ஷன் டு ஷெடியூல்டு ஏரியாஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் செவன்டி தேர்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக நைன்டீன் நைன்டி டூவில் ரூரல் இந்தியாவில் வந்து செல்ஃப் கவர்னன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதாவது பஞ்சாயத்து ராஜ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க த்ரீ டயர் இன்ஸ்டியூஷனாக கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆனால் இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டம் இருக்குல்ல பஞ்சாயத்து இந்த சிஸ்டம் வந்து ரூரல் ஏரியாஸ்க்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஷெட்யூல்டு அண்டு ட்ரைபல் ஏரியாஸ் இருக்குல்ல இங்கே வந்து இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டம் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது ஆர்டிக்கல் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆஃப் எம் படி இந்த பஞ்சாயத்து சிஸ்டம் வந்து ஷெட்யூல்டு ஏரியாஸ்க்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது இதுக்கப்புறமா நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல புரியா கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இந்த கமிட்டி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்ம ரூரல் ஏரியாவுக்கு செல்ஃப் கவர்னன்ஸை வந்து செவன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக கொண்டு வந்துட்டோம் ஆனால் ட்ரைபல் ஏரியாஸ்க்கு இது அப்ளை ஆகாமல் இருக்கு ஸோ ட்ரைபல் ஏரியாஸுக்கும் செல்ஃப் கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அவங்களுக்கும் செல்ஃப் ரூல் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து கொண்டு வரணும் ஸோ அங்கே இருக்கிற பீப்புளுக்கும் சம் கவர்னிங் பவர் வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த புரியா கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த கமிட்டி வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ பெஷ ஆக்ட் அப்படிங்கிறது யாரோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் மூலியமாக வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த புரியா கமிட்டி இதை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த பெஷ ஆக்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராம் சபாவுக்கு அப்சல்யூட் பவர்ஸ் வந்து கொடுக்குது அந்த ட்ரைபல் ஏரியாஸில் எப்படி வந்து நம்ம பஞ்சாயத்து இருக்குது அதே மாதிரி ட்ரைபல் ஏரியாஸில் ஒரு பஞ்சாயத்து ஒரு கிராம சபா இருக்குது அந்த கிராம சபாவுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க வில்லேஜ் கிராம சபா இருக்குல்ல அதில் கொடுக்கக்கூடிய நம்ம பஞ்சாயத்தில் இருக்கிற கிராம சபாவில் கொடுக்கக்கூடிய பவர்ஸை விட அதிகமான பவர்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அட்வைசரி ரோல் அவங்களுக்கு எப்படி வந்து ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அட்வைசஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இப்போது என்ன மாதிரியான பவர்ஸ் இந்த பெஷ ஆக்டை வந்து ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ட்ரைபல் ஏரியாவுக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க அங்கே வந்து செல்ஃப் கவர்னன்ஸ் வந்து கொண்டு வராங்க அங்கே வந்து கிராம சபா வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த கிராம சபாவுக்கு என்ன மாதிரியான பவர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அந்த ஏரியாவில் வந்து ஏதாவது அந்த அது வந்து ட்ரைபல் ஏரியா தானே அந்த ட்ரைபல் ஏரியாவில் ஏதாவது ஒரு லேண்டை வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்துக்குது ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கட்டத்துக்கிறாங்க எடுக்க எடுத்துக்க போகிறாங்க அப்படின்னா அதை பற்றி கண்டிப்பாக வந்து இந்த கிராம சபாவில் இருக்கவங்க கிட்ட அதாவது இந்த ட்ரைபல் பீப்புள் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி அந்த கிராம சபா அந்த ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு அவங்களோட ஏரியாஸ் இருக்கும்ல அவங்க ஃபாரஸ்ட்டில் தானே இருப்பாங்க ட்ரைபல் பீப்புள் அவங்களோட ஃபாரஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும்ல அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு வந்து ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் அதே மாதிரி அவங்களோட லேண்டை வந்து ஏலினேட் பண்ணாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணக்கூடிய பவர்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அவங்களோட மார்க்கெட்ஸை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான பவர் வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பவர்ஸ் வந்து இந்த பெஸ் ஆக்ட் மூலமாக கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த ஆக்டை தான் இந்த சட்டஸ்கரில் இருக்கிற மாயஸ்ட் குரூப் இருக்காங்கள்ல அவங்க வந்து அவங்களோட ட்ரைபல் ஏரியாஸ்க்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க ஏன்னா மாயஸ்டோட ஏமே என்னது பவரை வந்து அவங்க கைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட ட்ரைபல் ஏரியாஸில் பவரை வந்து ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வரணும் அப்போ அதுக்கு இந்த பெஷ ஆக்ட் வந்து வேணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட டிமாண்டாக இருக்குது ஆனால் இந்த பெஷ ஆக்டை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் இது எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அந்த பெஷ ஆக்டை வந்து அவங்களோட ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ட்ரைபல் ஏரியாவில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு என்ன பண்ணணும் ஆக்ட் வந்து ஒரு ஸ்டேட் லா வந்து கொண்டு வரணும் ஆனால் நிறைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இதை கொண்டு வர்றதில் முன்னுரிமை வந்து காட்டுறதில்ல இதனால் இந்த பெஷ ஆக்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகாமே இருக்குது அந்த
ஆர்காலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா ஏஎஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல இவங்களுக்கு கீழே தான் வந்து இந்த சென்ட்ரல் ஆர்கியாலஜி போர்டு வந்து வராங்க ஸோ அவங்கள வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ரீகான்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சருக்கு கீழே வர ஒரு ஏஜென்சி தான் இவங்க இங்கே இவங்க வந்து நம்மளோட கண்ட்ரியில் ஆர்கியாலஜிக்கல் ரிசர்ச் கன்சர்வேஷன் ப்ரொடக்ஷன் அடுத்து நம்மளோ க நம்மளோட கண்ட்ரியில் இருக்கிற ஏன்ஷியன் மானுமெண்ட்ஸை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது ஆர்காலஜிக்கல் சைட்ஸை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது ரிசர்ச் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் பார்த்துட்ருக்காங்க இவங்க பார்த்திங்கன்னா எந்த ஆக்டுக்கு கீழே வராங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏன்ஷியன் மானுமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்காலஜிக்கல் சைட்ஸ் அண்ட் ரிமைண்ட்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி மட்டும் கிடையாது இவங்க வந்து ஆன்டிகிட்டிஸ் அண்ட் ஆர்ட் ட்ரெஷர்ஸ் ஆக்ட் இந்த ஆக்டையும் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இந்த ஏஎம்ஏ எஸ்ஆர் ஆக்டையும் வந்து இவங்க ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க பட் இவங்க எந்த ஆக்ட் இவங்க வந்து ஒரு ஸ்டாட்டுடரி பாடி அதாவது ஸ்டாட்டுடரி பாடி அப்படின்னா ஒரு லா மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பாடி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இவங்க எந்த ஆக்டுக்கு கீழே வராங்க அப்படின்னா இந்த ஏஎம்ஏ எஸ்ஆர் ஆக்டுக்கு கீழே தான் வராங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏஎஸ்ஐ அப்படிங்கிறத எப்போ இந்தியாவில் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷோட ஆர்மி இன்ஜினியர் ஜேம்ஸ் கன்னிங்காம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவரை தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்கியாலஜி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த ஏஎஸ்ஏயோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நியூ டெல்கியில் இருக்குது இதோட ஹெட்டாக வந்து யார் இருக்கா அப்படின்னா டேரக்டர் ஜென்ரல் வந்து இருக்கார் இவங்க பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மானுமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர் ஆர்காலஜிக்கல் சைட்ஸை வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போது இந்த சென்ட்ரல் அட்வைசரி போர்ட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி இருக்குல்ல இதை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ரீகான்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறாங்க ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்ட்ரல் அட்வைசரி போர்ட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜியோட மீட்டிங் வந்து செவன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து நடந்திருக்கு ஸோ இது அந்த அளவுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகாமே இருக்குது ஸோ அதனால இதோட மெம்பர்ஸை வந்து ரீகான்ஸ்டியூட் பண்ணி மறுபடியும் வந்து இதை வந்து ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் எஃபெக்டிவாக வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்கிறதுக்காக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இதை ரீகான்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறாங்க இப்போ இந்த சென்ட்ரல் அட்வைசரி போர்ட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி இருக்காங்கல்ல இவங்களோட ஃபங்க்ஷன் என்ன இவங்களோட ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவையும் யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்த மாதிரி ரிசர்ச்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல ஆர்கியாலஜிக்கல் ரிசர்ச்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கல்ல இந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸ் இவங்களையும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லிங்க் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இவங்க வந்து ரிச ரிசர்ச்சர்ஸை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஃப்யூச்சர் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்கல்ல இவங்களெல்லாம் வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கும் இந்த போர்டு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் ரீசண்டாக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இதை ரீகான்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ்டீன் மெம்பர் அட்வைசரி போர்டு வந்து வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த சென்ட்ரல் அட்வைசரி போர்டில் ஒரு சிக்ஸ்டீன் மெம்பர்ஸ் வந்து வைக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஆனால் தமிழ்நாடு லெவலில் வந்து இதை வந்து எம்பிஸ் வந்து அப்போஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த சென்ட்ரல் அட்வைசரி போர்டு தான் வந்து ரிசர்ச்சர்ஸ்லாம் ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க எங்கெல்லாம் வந்து அகழ்வாராய்ச்சி நடத்தலாம் இப்போ கீழடியில் பண்ணலாமா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து முடிவு பண்ணுறது யார் இந்த சென்ட்ரல் அட்வைசரி போர்டு தான் வந்து அட்வைசர்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவுக்கு அப்போது இந்த சிக்ஸ்டீன் மெம்பர்ஸ் வந்து கண்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்டையும் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் அது வந்து அந்த மாதிரி இருக்காது இல்லை கவர்மெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்கள்ல அந்த சிக்ஸ்டீன் மெம்பர்ஸில் வந்து உமன்ஸ்லாம் இல்லை சவுத் இந்தியாவிலேருந்து மைனாரிட்டி சைட்லேருந்து மெம்பர்ஸ் வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு சைட்லேருந்து இதை வந்து அப்போஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா தமிழ்நாடுக்கு என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா நம்ம என்ன கிளைம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கீழடி இந்த கீழடி எக்ஸர்வேஷன் மூலமாக நம்மளோட சங்க மேஜ் செட்டில்மெண்ட்ஸ் வந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனுக்கு முன்னாடி உள்ளது அது வந்து இண்டஸ் வேலி அந்த சிந்து சமோலி நாகரீகத்துக்கு முன்னாடியே தோன்றிய நாகரீகம் இந்த சங்கம் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளைம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ தமிழ்நாடு கல்ச்சர் வந்து ஓல்டர் தென் இண்ட
கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்குற மாதிரி அதை வந்து ரீகான்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த கீழடி கான் எக்ஸ் எக் எக்ஸ்கவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பாட்ரி ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது மட்டும் கிடையாது நிறைய தமிழ் பிராமி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பார்க்கலாம் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அட்டாச்சஸ் அசட்ஸ் ஒர்த் ஒன் நைன்டி டூ குரோர் இன் பிஏசிஎல் இந்தியா கேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வந்து இந்த கேஸில் வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கோடி மதிப்புள்ள சொத்தை வந்து கைப்பற்றியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அப்படின்னா யார் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஏஜென்சி அண்ட் எக்னாமிக் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க நம்ம கண்ட்ரியில் எக்னாமி ரிலேட்டடான லாஸ் அதுக்கப்புறமா எக்னாமிக் க்ரைம் ரிலேட்டடான விஷயங்களை வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இவங்க பார்த்திங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூவோட ஒரு பார்ட்டாக இருக்காங்க இந்த என் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஆஃபீஸர்ஸ் எந்த மாதிரியான ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ் இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் அதே மாதிரி இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீஸ்லேருந்துலாம் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கு கீழே இருக்காங்க இந்த டைரக்டரேட்டில் பார்த்திங்கன்னா லெஸ் தென் டூ தௌசண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இருக்காங்க இதில் வந்து அரௌண்ட் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதர் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இந்த மாதிரி கஸ்டம்ஸ் சென்ட்ரல் எக்ஸசைஸ் இன்கம் டேக்ஸ் இந்த மாதிரி போலீஸ் இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து டெபுட்டேஷனில் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க இதை தவிர வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கு டைரக்டாகவும் வந்து ரெக்யூர்மெண்ட் வந்து எடுத்துட்ருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டை வந்து எப்போ ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஃபார்ம் பண்ணும்போது இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்னாமிக் அஃபர்ஸ் இவங்களுக்கு கீழே இருந்திருக்கு என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் யூனிட் அப்படிங்கிற நேமில் வந்து இருந்திருக்கு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் தான் வந்து இது என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அப்படின்னு நேம் வந்து மாற்றப்பட்டிருக்கு இந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆக்ட்ஸை வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுது எதெல்லாம் அப்படின்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் அதுக்கப்புறமா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் இதை தவிர இவங்க வந்து இவங்களோட ப்ரைமரி ஆப்ஜெக்டிவாக வந்து மணி லாண்ட்ரிங்கையும் வந்து இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய மணி லாண்ட்ரிங்கையும் வந்து செக் பண்ணுறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் ஏதாவது ஒரு இந்த மாதிரி மணி லாண்ட்ரிங் கேஸையோ எக்கனாமிக் க்ரைம் ரிலேட்டடான கேஸையோ வந்து விசாரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது தொடர்பான ட்ரையல்ஸ் அது தொடர்பான தீர்ப்புகளை வந்து எந்த மாதிரி கோர்ட்ஸ் வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இல்லை அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய செஷன் கோர்ட் டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் இதை வந்து ஸ்பெஷல் கோர்ட்டாக வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த கோர்ட்டில் இந்த மாதிரி செஷன் கோர்ட்டில் கோர்ட்டை வந்து ஸ்பெஷல் கோர்ட்டாக மாற்றுறாங்கல்ல இவங்க ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த தீர்ப்புக்கு அகேன்ஸ்டாக நம்ம எங்கே போய் வந்து அப்பீல் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹைகோர்ட்டில் போய் அப்பீல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பார்க்கலாம் நாம்ஸ் ஈஸ்ட் ஃபார் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு க்ராப் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு க்ராப்ஸ் இந்த கிராப்ஸை வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறதுல என்ன மாதிரியான ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது அதை வந்து இப்போ ரீசண்டாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் வந்து மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் வந்து என்ன மாதிரியான கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி இவங்க வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு கீழே வரக்கூடிய ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இவங்க தான் வந்து இந்த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் கிராப்ஸ் ரிசர்ச் ரிலேட்டடாக வந்து கைட்லைன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு கிராப்பை வந்து ஜெனட்டிக்கலாக அதோட ஜீனை வந்து மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ரிசர்ச்சை வந்து நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான ப்ரொசீஜர் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து என்வாய்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி இருக்குல்ல அந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு கீழே இருக்கிற ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரைசல் கமிட்டி இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி இந்த கமிட்டிக்கிட்ட போய் என்ன பண்ணணும் பெர்மிஷன் வாங்கணும் அந்த கமிட்டி
டிஸ்அப்ரூவ் பண்ணும் இந்த ரெக்கமெண்டேஷனை வந்து ஃபைனலாக யார் முடிவு பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்வரான்மெண்ட் மினிஸ்டர் தான் வந்து ஃபைனல் முடிவு வந்து எடுப்பார் இல்லை அப்படின்னா எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ண போகிறீங்க எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபீல்ட்ஸில் வந்து ஜெனட்டிக்கலாக மாடிஃபை பண்ண க்ராப்ஸை வந்து கல்டிவேட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஸ்டேட்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து ஃபைனலாக முடிவு எடுப்பாங்க இதுதான் இப்போ இருக்கிற ப்ரொசீஜர் இப்போது இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி வந்து புதுசாக கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த கைட்லைன்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கை இந்த கைட்லைன்ஸோட நேம் ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கைட்லைன்ஸ் ஃபார் சேஃப்டி அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஜீனோம் எடிட்டட் பிளான்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜீன் எடிட்டிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஒரு பிளான்டோட ஜீனை வந்து மாற்றுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டிக்கிட்டலாம் நீங்கள் எந்த பர்மிஷனும் வாங்க தேவையில்லை நீங்கள் வந்து உங்கள் ரிசர்ச்சை வந்து கண்டினியூவாக பண்ணலாம் பர்மிஷன் வந்து தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணும்போது ஜீன் எடிட்டிங் டெக்னாலஜி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஜீன் எடிட்டிங் டெக்னாலஜினா என்னென்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து என்வரான்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரியும் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த கைட்லைன்ஸை வந்து என்வரான்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரியும் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு கிராப்ஸ்னு ஒரு ரிசர்ச் டெக்னாலஜி இருக்குது அதே மாதிரி ஜீன் எடிட்டிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு கிராப்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு பிளான்ட்டோட ஜீன்ஸை வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக மாடிஃபை பண்ணுறது ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து ஒரு கேரக்டர் வந்து பிறக்கும் போதே அது வந்து வளரும் போதே இருக்கும் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வந்து இன்னொரு பிளான்டோடையோ இல்லை இன்னொரு ஆர்கனிசமோட ஜீன்ஸையோ அந்த பிளான்டில் செலுத்துறது மூலமாக அதோட பண்புகளை வந்து மாற்றுறது அதாவது ஒரு ஃபாரின் ஏஜெண்டை வந்து என்ன பண்ணுறோம் வெளியே இருந்து ஏதோ ஒரு உயிரினத்தோட இல்லை ஏதோ ஒரு பிளான்டோட ஜீன்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அந்த பிளான் அந்த பிளானில் இன்சர்ட் பண்ணும்போது அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து மாறுது எதுக்காக இந்த மாதிரி பிளான்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வந்து நம்ம மாற்றுறோம் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் டீல்டு நிறைய வந்து இப்போ நெல் இருக்குது அப்படின்னா நிறைய நெல் விளையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லை அப்படின்னா அது வந்து பூச்சிகள் இதிலருந்துலாம் அதை பாதுகாத்துக்கணும் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் இதுக்காக இந்த மாதிரி இல்லை அதோட நியூட்ரிஷன் வேல்யூஸ் அதோட அதில் இருக்கிற வைட்டமின்ஸ் இல்லை நியூட்ரிஷன் இதெல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி ஃபாரின் ஏஜென்ட்ஸை ஒரு பிளான்ஸ்குள்ளே செலுத்தி அதை வந்து அதோட ஜீன்ஸை வந்து மாற்றுறது தான் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு கிராப் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்லாம் இருக்குது ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ரைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒரு பிளான்டில் இருக்கிற ஜீன்ஸ் எடுத்து மைஸ்லேருந்து ஜீன்ஸ் எடுத்து வந்து அதுக்கப்புறமா சாயில் பேக்டீரியம்லேருந்து ஜீன்ஸ் எடுத்து ஒரு ரைஸ்குள்ளே செலுத்துறது மூலமாக ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ரைஸ் அதாவது கோல்டன் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத உருவாக்குறாங்க இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் இந்த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு கிராப்ஸை வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னா எஸ்பிடி காட்டன் மட்டும் பிடி காட்டனை மட்டும் நம்மளோட கண்ட்ரியில் வந்து கமர்ஷியல் கல்டிவேஷனுக்காக அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த பிடி காட்டனை வந்து எப்படி உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேக்டீரியா பேசிலஸ் திருஞ்சினிசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பேக்டீரியாவில் இருக்கிற ஜீன்ஸ் இந்த பேக்டீரியாவில் மரபணுக்கள் இருக்கும்ல அதாவது கிரை ஒன் ஏசி கிரை டூ ஏபி அப்படிங்கிற ஜீன்ஸை வந்து இந்த சாயில் மண்ணில் இருக்கிற பேக்டீரியாவிலேருந்து எடுத்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய பருத்தி செடியில் செலுத்துறது மூலமாக அது வந்து எப்படி மாறுது அப்படின்னா பிடி காட்டன் அதாவது ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் காட்டனாக வந்து மாறுது இது மூலமாக நிறைய விளைச்சல்லாம் வந்து கிடைக்குது அதே மாதிரி பிங்க் போல் ஓம் அப்படிங்கிற பெஸ்ட்டுக்கிட்ட இருந்து இந்த பருத்தி வந்து அட்டாக் ஆகாமல் நோய்வாய்ப்படாமல் பாதுகாக்கப்படுது ஸோ இதை தான் வந்து நம்மளோட கண்ட்ரியில் வந்து அலோ பண்ணியிருக்காங்க வேறு எதுவுமே வந்து நம்மளோட கண்ட்ரியில் வந்து அலோ பண்ணலை ஆனால் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ஒரு டுவெண்ட்டி கிராப்ஸ் வந்து அலோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது தான் வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு கிராப் ரிசர்ச் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போது புதுசாக கொடுத்துருக்குற கைட்லைன்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஜீன் எடிட்டிங் டெக்னாலஜிக்கு தான் பர்மிஷன் வாங்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஜீன் எடிட்டிங் டெக்னாலஜினா என்ன அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஜீன் எடிட்டிங் டெக்னாலஜினா என்னென்னா இதுலேயும் வந்து ஒரு பிளான்டோட ஜீனை வந்து என்ன பண்ணுற
நம்ம ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் கிராப்ஸில் எப்படி மாற்றினாங்க ஃபாரின் ஏஜென்ட்ஸை வந்து வெளியேருந்து ஒரு ஏஜெண்ட்டை வந்து செலுத்தி மாற்றினாங்க ஆனால் ஜீன் எடிட்டிங்கில் அப்படி கிடையாது எந்த ஃபாரின் ஏஜெண்டையும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களே வந்து ஏதோ ஒரு அதில் இருக்கிற ஜீன்ஸை வந்து ஏதாவது ஒரு கட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ளே வந்து மாடிஃபிகேஷன் பிளான்ட்டில் இருக்கிற ஜீனுக்குள்ளே வந்து மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறது தான் ஜீனோ மெடிட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து நிறைய அப்ரோச்சஸ் இந்த ஜீனை எடிட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய அப்ரோச்சஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் ஒன் ஆஃப் த பாப்புலர் அப்ரோச் என்ன அப்படின்னா கிறிஸ்பியார் கேஸ் நைன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு பிளான்டோட ஜீனை வந்து எடிட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து மாற்றுறாங்க இதில் எந்த ஃபாரின் ஏஜென்ட்ஸும் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த ஜீன் எடிட்டிங்க்கு தான் இந்த ஜீன் எடிட்டிங் டெக்னாலஜிக்கு தான் பர்மிஷன் வாங்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நியூ கைட்லைனில் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு என்வரான்மெண்டலிஸ்ட்லாம் இந்த கைட்லைன்ஸ்க்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா நார்மலாக நேச்சுரலாக வளரக்கூடிய ஒரு பிளான்டோட ஜீனை வந்து எடிட் பண்ணுறதும் ஒன்று தான் ஃபாரின் ஏஜெண்டை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபை பண்ணுறது இது எல்லாமே ஒரே ஜெனட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ஹெட்டிங்குள்ளே தான் வரும் இது எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அலர்ஜியை வந்து ஏற்படுத்தும் அந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து அலர்ஜியை ஏற்படுத்தும் அன்இன்டர்ன் கான்சிக்வன்சஸை வந்து ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறதுனால எதிர்பார்க்காத விளைவுகள்லாம் ஏற்பட என்வரான்மெண்ட்டுக்கு சாயிலுக்கு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து என்வரான்மெண்டலிஸ்ட்லாம் அவங்களோட கன்சன்ஸை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம பார்த்தது தான் இந்த பிக்சர்லேயும் இருக்குது ஸோ ஒன் டைம் வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து எஃப்டிஐ இன்ஃப்ளோ ஹையஸ்ட் எவர் அட் எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பில்லியன் டாலர் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஃபினான்ஷியல் இயரில் வந்து நம்மளோட கண்ட்ரிக்கு வந்து ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட மதிப்பு வந்து ரொம்ப ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ குளோபல் லெவலில் நிறைய பேர் வந்து நம்மளோட கண்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் நம்மளோட எக்கனாமிக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹையஸ்ட் ஆன்வல் எஃப்டிஐ இன்ஃப்ளோ வந்து நம்மளோட கண்ட்ரிக்கு வந்து வந்திருக்கு இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோல்டு லாஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபோல்டு வந்து எஃப்டிஐ இன்ஃப்ளோஸ் வந்து அதிகமாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரில் தான் அதிகமான லெவலில் வந்து குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க கர்நாடகாவில் தான் வந்து அதிகமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு எந்த கண்ட்ரிலேருந்து அதிகமான இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா சிங்கப்பூர் அண்ட் யூஎஸ்ஏலேருந்து அதிகமாக வந்து வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் இதில் வந்து இந்த செக்டாரில் வந்து அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எஃப்டிஐ அதுக்கப்புறமா எஃப்பிஐ இந்த ரெண்டுமே வந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டை பற்றியுமே நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு எஃப்டிஐ இப்போது இந்த ஆர்டிக்கலில் எஃப்டிஐ பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஃபாரினரோ இல்லை ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இருக்கிற கம்பெனியோ நம்மளோட கண்ட்ரியில் டேரெக்டாக வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதான் வந்து ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து நிறைய வழியில் வந்து அவங்க பண்ணலாம் புதுசாக நம்மளோட கண்ட்ரியில் வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லை அவங்களோட ஃபாரின் கம்பெனியை வந்து நம்மளோட இங்கே இருக்கிற கம்பெனி கூட மெர்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பார்ட்னர்ஷிப் மூலமாக ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டேரெக்டாக வந்து அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறது தான் ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அதாவது செக்யூரிட்டி ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஷேர்ஸு பாண்ட்ஸு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நம்மளோட கண்ட்ரியில் இருக்கிற கம்பெனிஸோட ஷேர்ஸில் வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அதோட ஷேர்ஸை வாங்குறது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுக்கும் நான் சொன்னேன் அந்த டிஃப்ரென்ஸை தான் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டேரெக்டாக வந்து நம்மளோட கண்ட்ரியில் ஒரு சப்ஸ்டான்ஷியலாக ஒரு என்டர்பிரைஸை வந்து லொக்கேட் பண்ணுறாங்க ஆனால் எஃப்பிஐல அப்படி கிடையாது ஒன்ல
கண்டிப்பாக அது லாங் டேர்மாக தான் இருக்கும் அவர் இன்னை இந்த வருஷம் அவர் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு வருஷத்துல அவர் மூடிட்டு கண்டிப்பாக போக மாட்டார் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் வருஷம் வந்து ரன் பண்ணி பார்ப்பார் ஆனால் எஃப்பி அப்படி கிடையாது அது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ ஒரு ஷேரை வந்து அவங்க வாங்குறாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி ஒழுங்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு ஒழுங்கான ப்ராஃபிட்ஸ் வரல அப்படின்னா அந்த ஷேர்ஸை என்ன பண்ணிடுவாங்க மறுபடியும் வித்துட்டு போயிடுவாங்க ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் ஸோ இது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ எஃப்டி அப்படிங்கிறது தான் எஃபிஷியண்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு கண்ட்ரிக்கு அதே மாதிரி எஃபிஐ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது லெஸ் எஃபிஷியன் தான் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து எஃப்டிஐயில் வந்து என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிஸ்ட் வந்து டிஃபிகல்ட் ஏன்னா இப்போ அவர் வந்து ஒரு கம்பெனியே ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஒரே நாளில் வந்து அதை இழுத்து மூடிட்டுலாம் அவரால் போக முடியாது ஸோ டிஃபிகல்ட் எக்ஸிட் ஆகிறது அதனால் எஃப்பி அப்படி கிடையாது அவர் அவரோட ஷேரை வந்து திருப்பி விற்றுட்டு அவர் ஈஸியாக போயிடலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப்டிஐயில் ரிஸ்க் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் ஸ்டேபிளான இன்கம் வந்து நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் எஃப்பிஐயில் அப்படி கிடையாது திடீர்னு நிறைய ப்ராஃபிட்ஸ் வரலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்மளோட ஷேர்ஸ்க்கு கம்மியான ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து வரலாம் ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இன்றைக்கி வந்து எடிட் முக்கியமான ஆர்டிகல்ஸ் வந்து இவ்வளோ தான் இன்றைக்கி வந்து பிஏபி அனாலிசிஸ் வந்து நான் போடல ஏன்னா ஆல்ரெடி ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு குரூப் டூ எக்ஸாம் எழுத போயிட்டு வந்ததுனால இன்றைக்கி பிஏபியில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஆர்டிக்கல் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்துச்சு ஒன்று வந்து இந்த எஃப்டிஐ இன்ஃப்ளோ இது பற்றின ஆர்டிக்கல் தான் ஸோ அது நம்ம இங்கே பார்த்துட்டோம் இன்னொரு ஆர்டிக்கல் பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் ஃபோர்டிஃபிகேஷன் ஸ்கீம் பற்றி இருந்துச்சு ஸோ இந்த ரைஸ் ஃபோர்டிஃபிகேஷன் பற்றி நம்ம நாளைக்கு பிஏபி அனாலிசிஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச்